സുഹൃത്തുക്കളെ ബ്രോഷർ ഡിസൈനിങ് വീഡിയോ പാർട്ട് ടുവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബ്രോഷറിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആദ്യം അത് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രോഷറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ന്യൂ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫയലിൽ പോയി ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ബ്രോഷറിൻ്റെ സൈസ് ഓൾറെഡി പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ബ്രോഷറിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഫയലിൽ പോയി പ്ലേസ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് റൂള് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതാണ് ഇൻസൈഡിലെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇത് സെൻറ്റർ ഇത് ലാസ്റ്റ് പേജ് നമുക്ക് ഈ ഫയലിനെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ പോയി സേവാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കാം ഫോർമാറ്റിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഈ ടെംപ്ലേറ്റിനെ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കാം അതിനായി റെക്റ്റാംഗുലർ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തും വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ന്യൂ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം നമുക്കിവിടെ ഒരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കളർ കോഡ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തും കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പെയിൻ ബക്കറ്റ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ട് ഡിലീറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്തോ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്ത് സെലക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാം കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ഇനാബിൾ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഷെയ്പ്പിൻ്റെ കോർണറിൽ വന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ലെയറിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഈ ഷെയ്പ്പിനെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടേക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ഒഴിവാക്കാം ഇമേജിൻ്റെ ലെയറിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഷെയ്പ്പിൽ മാസ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ ലെയറിനെ ഒന്ന് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്കിതിനൊന്ന് ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം യൂസ് ചെയ്ത് എൻലാർജ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്ത ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ലെയറിനെ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്തതായി ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ഇനാബിൾ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഷെയ്പ്പിനെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പോയിന്റിനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഐക്കൺ കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ബ്രോഷറിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് പേജിൽ പോയി ഈ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം 
അതുപോലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് കീയും കൺട്രോൾ കീയും പ്രസ് ചെയ്ത് മൗസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഐക്കണിൻ്റെ ലെയറിനെ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇൻസൈഡ് പേജിലേക്ക് വെക്കാം ഈ ലേയേഴ്സിനെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഐക്കണെ എൻലാർജ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലെയർ സ്റ്റൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ കളർ ഓവർലേയിൽ നിന്ന് കളർ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ഐക്കണിൻ്റെ ലെയറിൽ കളർ ഓവർലേ സ്റ്റൈൽ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കളർ മാറ്റാം നമുക്കിവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസും കളറും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിനെ അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ടൈറ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിനെ അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് ടൈറ്റിലിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കളർ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിന് താഴെ നമുക്ക് ലൈൻസ് കൊടുക്കാം അതിനായി ലൈൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് വേണം വരയ്ക്കാൻ സെലക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ ലെയർ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ടു സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്കിതിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് താഴേക്ക് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കോപ്പി എടുക്കാം അടുത്ത പേജിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഔട്ട് സൈഡിൽ പോയി ഈ ഇമേജിനെയും ബോർഡറിനെയും ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇൻസൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്
ഈ ഐക്കൺസിനെ ഇൻസൈഡ് പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രോഷറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ജെ പി ജി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയൽ ജെ പി ജി ആയിട്ട് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻസും ഈ ചാനൽ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ